মদ্যপান ধূমপান ও মাদক সেবন স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর বইটির সত্য আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড কর্তৃক সংরক্ষিত সানডে সাসপেন্সে আজ শুনছেন সত্যজিৎ রায় লেখা ফেলুদার রহস্য অ্যাডভেঞ্চার বাক্স রহস্য মিস্টার পাকড়াশি ফেলুদার বাড়ি এসে অনুরোধ করেন যে দীননাথবাবুর বাক্সে সেই ম্যানুস্ক্রিপ্টটা পেলে সেটা যেন তার হাতে তুলে দেওয়া হয় অনেক টাকা অফার করা সত্ত্বেও ফেলুদা সেই প্রস্তাব উড়িয়ে দেয় মিস্টার লাহিরির বাক্স ফেরত আনতে ফেলুদারা রওনা দেয় শিমলার উদ্দেশ্যে পথে দিল্লির জনপথ হোটেলে ফেলুদার ওপর হামলা হয় বাক্স নিয়ে পালায় আক্রমণকারী ফেলুদা ঠিক করে একই বাক্স এবং বাক্সের সমস্ত জিনিসপত্র কিনে তারা শিমলা যাবে লালমোহনবাবুর পকেট থেকে বেরোয় একটি কাগজ যাতে লেখা আছে প্রাণের ভয় থাকে তো শিমলা যেও না তারপর এখন রাত সাড়ে নটা আমরা ট্রেনে করে অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে কালকার দিকে ছুটে চলেছি কালকা থেকে কাল ভরে শিমলা ট্রেন ধরব দিল্লি থেকে খেয়েই বেরিয়েছিলাম তাই আর ট্রেনের ডিনার নিয়ে আমাদের কামরায় আমরা তিনজনেই রয়েছি তাই একটা আপার বার্থ খালি অন্য দুজনের কথা জানি না তবে আমার মনের মধ্যে খুশি ভয় কৌতূহল উত্তেজনা সব মিলিয়ে এমন একটা ভাব হয়েছে যে কেউ যদি জিজ্ঞেস করে যে আমার কেমন লাগছে তাহলে আমি বলতেই পারব না আমরা তিনজনেই চুপচাপ যে যা নিজের ভাবনা নিয়ে বসেছিলাম এমন সময় লালমোহনবাবু বললেন আচ্ছা মিসার মিত্তির খুব ভালো গোয়েন্দা আর খুব ভালো ক্রিমিনাল এই দুটোর মধ্যে খুব একটা তফাত নেই তাই না ফেলুদা এত অন্যমনস্ক ছিল যে কোনো উত্তরই দিল না কিন্তু আমি বেশ বুঝতে পারলাম লালমোহনবাবু কেন কথাটা বললেন ওটার সঙ্গে আজ বিকেলের একটা ঘটনার সম্পর্ক রয়েছে সেটা এখানে বলা দরকার কারণ ফেলুদার একটা বিশেষ ক্ষমতা এতে আশ্চর্যভাবে প্রকাশ পেয়েছিল ধামি যাকে ভাঁওতা দেওয়ার জন্য লিস্ট অনুযায়ী বাক্সের জিনিসগুলো জোগাড় করতে লাগলো মাত্র আধ ঘন্টা শুধু একটা ব্যাপারে এসে ঠেকে গেলাম বাক্সের ভেতরের জিনিস জোগাড় হলেও আসল বাক্সটা নিয়েই হয়ে গেল মুশকিল নীল রঙের এয়ার ইন্ডিয়ার ব্যাগ কোথেকে পাওয়া যাবে দিল্লিতে আমাদের চেনা এমন একজনও লোক নেই যার কাছে ওরম একটা ব্যাগের সন্ধান করা যেতে পারে বাজারে ঠিক ওই রকমই দেখতে ব্যাগ পাওয়া যায় বটে কিন্তু তাতে এয়ার ইন্ডিয়ার লেবেল নেই আর লেবেল না থাকলে ধমিজা নির্ঘাত আমাদের বুজরুকি ধরে ফেলবেন শেষটায় দেখি ফেলুদ একেবারে এয়ার ইন্ডিয়ার অফিসে গিয়ে হাজির হলো ঢুকেই আমাদের দৃষ্টি গেল কাউন্টারের সামনে চেয়ারে বসা পার্সি টুপি পরা এক ফর্সা বুড়ো ভদ্রলোকের দিকে ভদ্রলোকের বাঁ দিকে তার চেয়ারের গা ঘেঁষে মাটিতে দাঁড় করানো রয়েছে একটা ঝকঝকে নতুন নীল রঙের এয়ার ইন্ডিয়ার বাক্স ঠিক যেরকমটি দরকার সেরকম ইতিমধ্যে অবশ্য আমরা একটা নীল রঙের বাজারের ব্যাগ কিনে নিয়েছিলাম ফেলুদা সেটা হাতে নিয়ে কাউন্টারের সামনে গিয়ে বুড়ো ভদ্রলোকের বাক্সের ঠিক পাশেই হাতের বাক্সটা রেখে কাউন্টারের পেছনের লোকটাকে ওর সবচেয়ে চোস্ত ইংরেজি উচ্চারণে জিজ্ঞেস করল লোকটা অবশ্য তক্ষুনি ফেলুদাকে খবর দিয়ে দিল আর ফেলুদাও তক্ষুনি থ্যাংক ইউ বলে যাওয়ার সময় এমন কায়দা করে বুড়োর ব্যাগটা তুলে নিয়ে সেই সঙ্গে পা দিয়ে আস্তে ঠেলা দিয়ে নিজের ব্যাগটা বুড়োর ব্যাগের জায়গায় রেখে দিল যে আমার মনে হলো ফেলুদার হাত সাফাইটাও তার বুদ্ধির মতোই ঝকঝকে পরিষ্কার এটাও বলা দরকার যে বাক্স হাতে পাওয়ার ঘন্টাখানেকের মধ্যেই ফেলুদার কারসাজির ফলে সেই বাক্স আর তার ভেতরে জিনিসপত্রের যা চেহারা হলো তা দেখে ধমিজার চোদ্দ পুরুষও সন্দেহ করবে না যে তার মধ্যে কোনো ফাঁকি আছে ফেলুদা এতক্ষণ খাতা খুলে বসেছিল এবার সেটা বন্ধ করে আমাদের এই ছোট্ট কামরার ভেতরেই পায়চারি শুরু করে আপন মনেই বলে উঠল ঠিক এইরকমই একটা কম্পার্টমেন্টেই ছিলেন ওরা চারজন কখন যে কোন জিনিসটা ফেলুদার দৃষ্টি আকর্ষণ করবে সেটা বলা শক্ত অনেক সময় কেন যে করে সেটা বলা আরও শক্ত যেমন জলের গ্লাসগুলো কামরা দেয়ালে জানলা ও দরজার দুদিকে আংটা লাগানো আছে এবং তার মধ্যে বসানো আছে চারটে জলের গ্লাস ফেলুদা এক দৃষ্টি চেয়ে আছে তারই একটা গ্লাসের দিকে 
ট্রেনে উঠলে আপনার ঘুম হয় না হয় না ফেলুদা হঠাৎ প্রশ্ন করলো জটায়ুকে জটায়ু একটা জলহস্তির মতো বিশাল হাই তুলতে গিয়ে মাঝপথে থেমে হেসে বললেন ঝাঁকুনিটা মন্দ লাগে না মশাই জানি কিন্তু সকলের পক্ষে এই ঝাঁকুনিটা ঘুম পাড়ানির কাজ করে না আমার এক মেসমশাই সারা রাত জেগে বসে থাকতেন ট্রেনে অথচ বাড়িতে খেয়ে দিয়ে বালিশে মাথা দিলেই অঘোর নিদ্রা হঠাৎ দেখি ফেলুদা এক লাফে বাঙ্কি উঠে গেছে উঠেই প্রথমে রিডিং লাইটটা জানল তারপর সেটার সামনে এলএডি কুইনের বইটা যেটা দিল্লি স্টেশন থেকে ধামিজার বাক্সে রাখার জন্য কিনতে হয়েছে সেটা খুলে ধরে কিছুক্ষণ পাতা উল্টে দেখল তারপর কিছুক্ষণ একেবারে চুপ করে সবাসনের ভঙ্গিতে শুয়ে সিলিংয়ের আলোর দিকে চেয়ে রইল ট্রেন অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে ছুটে চলেছে বাইরে মাঝে মাঝে দু একটা বাতি ছাড়া আর কিচ্ছু দেখা যায় না লালমোহনবাবুকে জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিলাম যে তিনি যে অস্ত্রটার কথা বলেছিলেন সেটা কখন আমাদের দেখাবেন এমন সময় ভদ্রলোক বললেন একটা ভুল হয়ে গেছে যে ডাইনিং কারের লোকটাকে জিজ্ঞেস করে দেখতে হবে ওদের কাছে সুপুরি আছে কি না না থাকলে কোনো স্টেশন থেকে কিনে নিতে হবে ধামিজের কৌটোর মাল মাত্র একটিতে এসে ঠেকেছে লালমোহনবাবু পকেট থেকে কোডাকের কৌটোটা বার করে ঢাকনা খুলে হাতের ওপর কাত করলেন কিন্তু তা থেকে সুপুরি বেরোলো না লালমোহনবাবুর হাত থেকে হলদে কৌটোটা নিয়ে নিল জটাই ওই আচমকা আক্রমণে একেবারে থ ফেলুদা নিজে কৌটোটাকে একবার ঝাঁকিয়ে কোনো ফল হলো না দেখে তার ডান হাতের কোড়ে আঙুলটা কৌটোর ভেতরে ঢুকিয়ে চার দিতেই একটা খচ শব্দ করে সুপুরিটা আলগা হয়ে বাইরে বেরিয়ে পড়ল এবার ফেলুদা কৌটোর মুখে নাক লাগিয়ে বলল কৌটোর তলায় আঠা লাগানো ছিল সম্ভবত বাইরে করিডোরে পায়ের আওয়াজ আমি দরজাটা একপাশে ঠেলে বন্ধ করার সময় এক মুহূর্তের জন্য দেখতে পেলাম আমাদের দরজার সামনে দিয়ে বাথরুমের দিকে চলে গেল যন্তর মন্তরে সেই কালো চশমা পরা আর কানে তুলো গোজা বুড়ো ফেলুদার মুখ দিয়ে একটা তীক্ষ্ণ শিশির মতো শব্দ বেরোল সে সুপুরিটা হাতে তেলই নিয়ে এক দৃষ্টি সেটার দিকে চেয়ে আছে আমি এগিয়ে গেলাম ফেলুদার দিকে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে জিনিসটা আসলে সুপুরি নয় একটা অন্য কিছুর গায়ে ব্রাউন রং লাগিয়ে তাকে কতকটা সুপুরির মতো দেখতে করা হয়েছে বোঝা উচিত ছিল রে তো সে ফেলুদা চাপা গলায় বলল আমার অনেক আগেই বোঝা উচিত ছিল এবার ফেলুদা তার হাতের কাছে জলের গ্লাসটা আংটা থেকে বার করে নিয়ে তার মধ্যে সুপুরিটাকে ডুবিয়ে আঙুল দিয়ে ঘষতে লাগল দেখতে দেখতে জলের রং ক্ষয়েরি হয়ে গেল ধোয়া শেষ হলে পর জিনিসটাকে জল থেকে তুলে রুমাল দিয়ে মুছে ফেলুদা সেটাকে আবার হাতের ওপর রাখল এতক্ষণে বুঝতে পারলাম যেটাকে সুপুরি বলে মনে হচ্ছিল সেটা আসলে একটা নিখুঁত ভাবে পল কাটা ঝলমলে পাথর চলন্ত ট্রেনের ঝাঁকুনিতে সেটা ফেলুদার ডান হাতের উপর এপাশ ওপাশ করছে আর তার ফলে কামরার এই আধা আলোতেই তার থেকে যা ঝলকানি বেরোচ্ছে তাতে মনে হয় হিরে আর যদি সত্যি তাই হয় তাহলে বলব এত বড় হিরে আমি জীবনে কখনো দেখিনি লালমোহনবাবুও দেখেননি ফেলুদাও দেখেছে কিনা সন্দেহ লালমোহনবাবুর মাথাটা যে গন্ডগোল হয়ে গেছে সেটা তার কথা বলার ঢং থেকেই বুঝতে পারলাম ফেলুদা পাথরটা হাতের মুঠোয় নিয়ে এক লাপে উঠে গিয়ে দরজাটা লক করে দিয়ে আবার জায়গায় ফিরে এসে চাপা গলায় বলল এমনিতেই তো মৃত্যু ভয় দেখাচ্ছে আপনি আবার তার মধ্যে ডাই ডাই করছেন আমার খুব পরিষ্কার জ্ঞান নেই ক্যারেটের একটা আন্দাজ আছে কোহিনুরের ছবি অ্যাকচুয়াল সাইজে দেখেছি আন্দাজে মনে হয় এটা পঞ্চাশ ক্যারেটের কাছাকাছি হবে দাম লাখ টাকা ছাড়িয়ে অনেক দূর চলে যাওয়ার কথা ফেলুদা এখনো ঘুরিয়ে ফিরে পাথরটাকে দেখছে আমি চাপা গলায় জিজ্ঞেস করলাম 
দামিজার কাছে এই জিনিস গেল কি করে লোকটা আপেলের চাষ করে আর ট্রেনে ডিটেকটিভ বই পড়ে এ ছাড়া যখন আর বিশেষ কিছুই জানা যায়নি তখন প্রশ্নটার জবাব আর কি করে দিই বল এতক্ষণে লালমোহনবাবু মোটামুটি গুছিয়ে কথা বলতে পারলেন তাহলে মশাই এই পাথর সেই ধামিজার কাছেই ফেরত চলে যাবে যদি মনে হয় এটা তারই পাথর তাহলে যাবে বই কি তার মানে আপনার কি ধারণা এটা তার নাও হতে পারে সেটারও আগে একটা প্রশ্ন আছে আর সেটা হলো বাংলাদেশের বাইরে এইভাবে টুকরো করে এই ধরনের সুপুরি খাওয়ার রেওয়াজটা আদৌ আছে কি না তার মানে আর কোনো প্রশ্ন নয় এখন কেসটা মোড় ঘুরে নতুন রাস্তা নিয়েছে এখন কেবল চারিদিকে দৃষ্টি রেখে অতি সন্তর্পণে গভীর চিন্তা করে এগোতে হবে এখন কথা বলার সময় নয় ফেলুদা বুক পকেট থেকে ওয়ালেট বার করে একটা জিপওয়ালা অংশ খুলে তার মধ্যে পাথরটা ভরে ওয়ালেটটা আবার পকেটে পুরে ওপরের বাঙ্কি উঠে গেল আমি জানি এখন আর তাকে বিরক্ত করা চলবে না লালমোহনবাবু কি যেন একটা বলতে যাচ্ছিলেন আমি তাকে ঠোঁটে আঙুল দিয়ে থামিয়ে দিলাম ভদ্রলোক তখন আমাকেই বললেন যেন ভাই রহস্য গল্প লেখা ছেড়ে দেবো ভাবছি কেন কি হলো তার গত দুদিনের মধ্যে যেসব ঘটনা ঘটলো সেসব কি বানিয়ে লেখা যায় না ভেবে বার করা যায় কথায় বলে না ট্রুথ ইজ স্ট্রংগার দ্যান ফিকশন স্ট্রেঞ্জার 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 মানে আরও বিস্ময়কর কিন্তু স্ট্রেঞ্জার মানে তো আগন্তু ও না 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 ও না না স্ট্রেঞ্জ স্ট্রেঞ্জার হ্যাঁ স্ট্রেঞ্জার ঠিক আছে বুঝতে পেরেছি বুঝতে পেরেছি আমি একটা কথা ভদ্রলোকের না বলে পারলাম না জানতাম এটা বললে উনি খুশি হবেন কিন্তু আপনার জন্যই তো হিরেটা পাওয়া গেল আপনি সুপুরি খেয়ে খেয়ে কোটো খালি করে দিয়েছিলেন বলেই তো তলা থেকে ওই নকল সুপুরিটা বেরোলো লালমোহনবাবু কান অব্দি হেসে ফেললেন তাহলে আমারও কিছু কন্ট্রিবিউশন আছে বলতে পারো হ্যাঁ তারপর আরেকটু ভেবে বললেন আমার কি বিশ্বাস জানো তো আমার বিশ্বাস তোমার দাদা এই হিরের ব্যাপারটা গোড়া থেকে বুঝতে পেরেছিলেন তাই কেসটা নিয়েছে নইলে ভেবে দেখো দু দুবার বাক্স চুরি হলো কিন্তু দুবারই আসল জিনিসটা আমাদের কাছে রয়ে গেল আগে থেকে জানা না থাকলে এটা হয় বলো সত্যি তো লালমোহনবাবু ভালোই বলেছেন ওই সুপুরির কৌটো এখনও চোরেরা নিতে পারেনি দিল্লির হোটেলের ঘরে ঢুকে বাক্স চুরির গোঁয়ার তুমিটাও মাঠে মারা গেছে হিরেটা এখন আমাদের হাতে মানে ফেলুদার পকেটে তার মানে শয়তানদের হাত থেকে এখনও রেহাই নেই হয়তো শিমলা গিয়েও নেই এইসব ভাবতে ভাবতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম জানি না ঘুমটা যখন ভাঙল তখন বোধ হয় মাঝরাত্রির ট্রেন ছুটে চলেছে কালকার দিকে বাইরে এখন অন্ধকার আমাদের কামরার ভেতরেও অন্ধকার তার মানে ফেলুদাও ঘুমোচ্ছে উল্টো দিকে লোয়ার বার্থে জটায়ু রিডিং ল্যাম্পটা জ্বালিয়ে হাতের ঘড়িটা দেখব এমন সময় চোখ পড়ল দরজার দিকে দরজার ঘষা কাচের ওপর আমাদের দিক থেকে পর্দা টানা রয়েছে সেই পর্দার বাঁ পাশে একটা ভাগ দিয়ে কাচের খানিকটা অংশ দেখা যাচ্ছে আর সেই কাচের ওপর পড়েছে একটা মানুষের ছায়া মানুষটা দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে কি যেন একটা করছে একটুক্ষণ চেয়ে থাকার পর বুঝলাম সে হাতলটা ধরে ঠেলে দরজাটাকে খোলার চেষ্টা করছে জানি দরজা লক করা আছে খুলতে পারবে না কিন্তু তাও আমার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে এলো কতক্ষণ এইভাবে চলতো আমি জানি না হঠাৎ পাশের সিট থেকে লালমোহনবাবু ঘুমের মধ্যে বলে চেঁচিয়ে ওঠাতে লোকটা ছায়াটা কাচের ওপর থেকে সরে গেল বেশ বুঝতে পারছিলাম যে এত শীতের মধ্যেও আমি রীতিমতো ঘেমে গেছি আমি দার্জিলিং থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখেছি এবারে প্লেনে দিল্লি আসার সময় দিন পরিষ্কার ছিল বলে দূরে বরফে ঢাকা অন্নপূর্ণাও দেখেছি সিনেমাতে শীতের দেশের ছবিতে অনেক বরফ দেখেছি কিন্তু শিমলাতে এসে চোখের সামনে বরফ দেখতে পেয়ে যেরকম অবাক হয়েছি সেরম আর কখনো হয়নি রাস্তায় যদি আমাদের দেশের লোক না দেখতাম 
তাহলে ভারতবর্ষে আছি বলে মনেই হতো না অবশ্য শহরটার চেহারাতে এমনিতেই একটা বিদেশি ভাব রয়েছে তার কারণ ফেলুদা বলল দার্জিলিংয়ের মতো শিমলাও নাকি সাহেবদেরই তৈরি আঠেরোশো উনিশ খ্রিস্টাব্দে লেফটেন্যান্ট রস বলে একজন সাহেব নাকি শিমলায় এসে নিজে থাকার জন্য একটা কাঠের বাড়ি তৈরি করে এবং সেই থেকে শুরু হয় শিমলায় সাহেবদের বসবাস ভাগ্যিস সাহেবরা গরমে কষ্ট পেত আর তাই গরমকালে ঠান্ডা ভোগ করার জন্য পাহাড়ের ওপর নিজেদের থাকার জন্য শহর তৈরি করে নিত কালকা থেকে মিটার গেজের ছোট ট্রেনে এখানে আসার পরে বিশেষ কোনো ঘটনা ঘটেনি সেই কানে তুলো গোজা বুড়ো লোকটা কিন্তু একই গাড়িতে শিমলা এসেছে আর আমাদের সঙ্গে একই ক্লার্কস হোটেলে উঠেছে তবে লোকটা এখন আর আমাদের দিকে বিশেষ নজর দিচ্ছে না আর আমারও মনে হচ্ছে ওকে সন্দেহ করে আমরা হয়তো ভুলই করেছিলাম সত্যি বলতে কি লোকটাকে এখন প্রায় নিরীহ গোবেচেরা বলেই মনে হচ্ছে লালমোহনবাবুও আমাদের সঙ্গে ক্লার্কসে উঠেছেন এই বরফের সময় খুব বেশি লোক বোধ হয় শিমলায় আসে না তাই উনি আগে থেকে রেজার্ভেশন না করেও একটা ঘর পেয়ে গেছেন ফেলুদা হোটেলে এসে ঘরে জিনিসপত্র তুলেই পোস্ট অফিসের খোঁজে বেরিয়ে গেল আমরাও যেতে চেয়েছিলাম কিন্তু ও বলল বাক্সটাকে চোখে চোখে রাখা দরকার তাই আমরা দুজনে থেকে গেলাম ফেলুদা কিন্তু এসে অবধি শিমলা বা তার বরফ সম্বন্ধে কোনো মন্তব্যই করেনি আর এটা ঠিক উল্টোটা করছেন লালমোহনবাবু যা কিছু দেখছেন তাতেই বলছেন আমি যখন বললাম যে কথাটা আসলে ফ্যান্টাস্টিক তাতে ভদ্রলোক বললেন যে উনি নাকি ইংরেজি এত অসম্ভব তাড়াতাড়ি পড়েন যে প্রত্যেকটা কথা আলাদা করে লক্ষ্য করার সময় হয় না এছাড়া শিমলায় পোলার ব্যার আছে কি না এখানেও আকাশে অরোরা বরিয়ালিস দেখা যায় কি না এই বরফ দিয়ে এস্কিমোদের বাড়ি ইলগু আমি বললাম কথাটা আসলে ইগলু সেটা তৈরি করা যায় কিনা এই সব উদ্ভট প্রশ্ন করে চলেছেন অনবরত ক্লার্কস হোটেলটা পাহাড়ের ঢালু গায়ের ওপর তৈরি হোটেলের দোতলার সামনের দিকে একটা লম্বা বারান্দা আর বারান্দা থেকে বেরোলেই রাস্তা দোতলাতেই ম্যানেজারের ঘর লাউঞ্জ বা বসবার ঘর আমাদের ডাবল রুম আর লালমোহনবাবুর সিঙ্গল রুম কাঠের সিঁড়ি দিয়ে নেমে এক তলায় আরও থাকার ঘর রয়েছে আর রয়েছে ডাইনিং রুম ফেলুদার ফিরতে দেরি হয়েছিল বলে আমাদের লাঞ্চ খেতে খেতে প্রায় দুটো হয়ে গেল ডাইনিং রুমের এক কোণে ব্যান্ড বাজছে লালমোহনবাবু সেটাকে বললেন কনসার্ট আমরা তিনজন ছাড়া ঘরে রয়েছেন সেই কানে তুলো গোঁজা বৃদ্ধ যার দিকে লালমোহনবাবু আর দেখছেন না আর অন্য আরেকটা টেবিলে বসেছেন তিনজন বিদেশি দুজন পুরুষ আর একজন মহিলা আমরা যখন খেতে ঢুকছি তখন ঘর থেকে বেরিয়ে গেল একজন কালো চশমা পরা ছুঁচলো দাড়িওয়ালা মাথায় বেড়ে ক্যাপ পরা ভদ্রলোক যতদূর মনে হয় সব শুধু এই আটজন ছাড়া হোটেলে আর কোনো লোক নেই স্যুপ খেতে খেতে ফেলুদাকে জিজ্ঞেস করলাম ধমিজার কাছে তো আজকেই যাওয়ার কথা চারটে অ্যাপয়েন্টমেন্ট তিনটে বেরোলেই হবে বাড়িটা কোথায় জানো ওয়াইল্ড ফ্লাওয়ার হল পরে কুফরি যাবার পথে এখান থেকে আট মাইল ও তাহলে এক ঘন্টা লাগবে কেন অনেকখানি রাস্তা বরফে ঢাকা পাঁচ মাইলের বেশি স্পিড তুললে গাড়ি স্কিড করতে পারে তারপর লালমোহনবাবুর দিকে ফিরে বলল আপনার সঙ্গে যা গরম আছে পরে নেবেন যেখানে যাচ্ছি সেটা সিমলার চেয়ে এক হাজার ফুট বেশি হাইটে বরফ আরও অনেক বেশি লালমোহনবাবু চামচ থেকে শুরু করে খানিকটা স্যুপ টেনে নিয়ে বললেন সঙ্গে কথাটা শুনে প্রচন্ড হাসি পেয়ে গেছিল কিন্তু ফেলুদা বেশ গম্ভীরভাবেই জবাব দিল না রাস্তা আছে গাড়ি যাবে স্যুপ শেষ করে যখন মাছের জন্য অপেক্ষা করছি তখন ফেলুদা হঠাৎ লালমোহনবাবুকে বলল আপনি যে অস্ত্রের কথা বলছিলেন সেটা কি হল লালমোহনবাবু একটা কাঠির মতো সরু লম্বা রুটির খানিকটা চিবতে চিবতে বললেন সেটা আমার বাক্সে রয়েছে বুঝেন এখনো দেখানোর ঠিক মহকা পাইনি ব্যাপারটা কি একটা বুমে রাং উড়ে আব্বাস এই কারণেই কাল রাতে ঘুমের মধ্যে ভদ্রলোক বুমে রাং বলে চেঁচিয়ে উঠেছিলেন ও জিনিসটা আবার কোথায় পেলেন এক অস্ট্রেলিয়ান সাহেব বুঝলেন বিজ্ঞাপন দিয়েছিল কাগজে আরও পাঁচ রকম জিনিসের মধ্যে ওটাও ছিল ব্যাস লোক সামলাতে পারলাম না শুনেছি ঠিক করে ছুঁটতে পারলে নাকি শিকারকে ঘায়েল করে আবার তার শিকারির হাতেই ফিরে আসে একটু ভুল শুনেছেন শিকার ঘায়েল হলে অস্ত্র শিকারের পাশেই পড়ে থাকে 
লক্ষ্য যদি মিস করে তাহলেই আবার ফিরে আসে সে যাই হোক মহারাজ ছোঁড়া খুব ডিফিকাল্ট আমি আমাদের গডপারের বাড়ির ছাদ থেকে ছুঁড়ি ছিলুম তা সে বুমের আঙ্গে দীনেন্দ্র সেটা এক বাড়ির তেতালার বারান্দার ঝোলানো টপ দিল ভেঙে ভাগ্যে চেনা বাড়ি ছিল তার নাহলে কি ফেরত পেতাম মোররাই ওটা আজ সঙ্গে নিয়ে নেবেন লালমোহন বাবু চোখ জল জল করে উঠল ডেঞ্জার ডেঞ্জার এক্সপেক্ট করছেন না আপনি পাথরটা তো পায়নি সে লোক এখনো ফেলুদা যদিও কথাটা বেশ হালকা ভাবেই বলল আমি বুঝতে পারলাম যে কোনো রকম একটা গোলমালের আশঙ্কা সেও যে করছে না তা নয় তিনটে বাজতে পাঁচ মিনিটের সময় একটা নীল অ্যাম্বাসাডার ট্যাক্সি এসে আমাদের হোটেলের সামনে দাঁড়ালো আমরা তিনজনই সামনের বারান্দায় বেতে চেয়ারে বসে অপেক্ষা করছিলাম গাড়িটা আসতেই ফেলুদা চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ল ড্রাইভার এখানকারই লোক অল্প বয়স বেশ জোয়ান চেহারা ফেলুদা সামনে ড্রাইভারের পাশে বসল তার সঙ্গে ধামিজার নকল বাক্স আর আমরা দুজন পেছনে লালমোহন বাবু তার বুমের অ্যাংটা ওভার কোটের ভেতর নিয়ে নিয়েছেন কাঠে তৈরি জিনিসটা হাতে নিয়ে একবার নেড়ে ছেড়ে দেখেছি অনেকটা হকি স্টিকের তলার অংশটার মতো দেখতে যদিও তার চেয়ে অনেক বেশি পাতলা আর মসৃণ আকাশে সাদা সাদা মেঘ জমেছে তাই শীতটাও খানিকটা বেড়েছে তবে মেঘ ঘন নয় তাই বৃষ্টির সম্ভাবনা বিশেষ নেই কাটায় কাটায় তিনটের সময় আমাদের গাড়ি ওয়াইল্ড ফ্লাওয়ার হলের উদ্দেশ্যে রওনা দিল ক্লাক্স হোটেলটা শহরের ভেতরে এসে অব্দি হোটেলের বাইরে যাওয়া হয়নি গাড়ি যখন শহর ছেড়ে নির্জন পাহাড়ি পথ ধরল তখন প্রথম শিমলা পাহাড়ের বরফে ঢাকা ঠান্ডা থমথমে মেজাজটা ধরতে পারলাম রাস্তার এক পাশ দিয়ে পাহাড় উঠে গেছে কোনো সময় বাঁদিকে কখনো ডান দিকে একদিকে খাড়াই একদিকে খাদ রাস্তা বেশি চওড়া নয় কোনো রকমে দুটো গাড়ি পাশাপাশি যেতে পারে পাহাড়ের গায়ে চারিদিক ছেয়ে রয়েছে ঘন ঝাউ বন প্রথম চার মাইল রাস্তা দিব্যি কুড়ি পঁচিশ মাইল স্পিডে যাওয়া সম্ভব হল কারণ এই অংশটায় রাস্তার উপরে বরফ নেই বললেই চলে বনের ফাঁক দিয়ে দূরে পাহাড়ের বরফ দেখা যায় আর মাঝে মাঝে রাস্তার এক পাশে বা ওপর দিকে চাইলে পাহাড়ের গায়ে বরফ দেখা যায় কিন্তু এবার ক্রমে দেখছি বরফ বাড়ছে সেই সঙ্গে আমাদের গাড়ি স্পিডও কমে আসছে পাঁচ মাইলের মাথায় শুরু হলো রাস্তার ওপর এক হাত পুরু বরফ তার উপরে গভীর হয়ে পড়েছে গাড়ির চাকার দাগ সেই দাগের ওপর চাকা ফেলে অতি সাবধানে এগিয়ে চলেছে আমাদের ট্যাক্সি মাটি এত পিছল যে মাঝে মাঝে গাড়ির চাকা ঘুরে যাচ্ছে কিন্তু গাড়ি চলছে না নাকের ডগা আর কানের পাশটা ক্রমে ঠান্ডা হয়ে আসতে লাগলো লালমোহন বাবু একবার বললেন তার কানে তালা লেগেছে আরেকবার বললেন তার নাক বন্ধ হয়ে আসছে আমি অবশ্য নিজের শরীর নিয়ে একদম মাথা খামাচ্ছি না আমি খালি ভাবছি কি অদ্ভুত জগতে এসে পড়েছি আমরা এই এমন একটা জায়গা যেখানে মানুষ থাকার কোনো মানেই হয় না এখানে শুধু থাকবে বরফের দেশের রকমারি পাখি আর পোকামাকড় কিন্তু তারপরেই আবার মনে হচ্ছে এই যে রাস্তা এ তো মানুষের তৈরি রাস্তার বরফের ওপর গাড়ির চাকা দাগ রয়েছে এই রাস্তা দিয়ে একটু আগেও গাড়ি গেছে অনেক দিন থেকেই যাচ্ছে অনেক দিন ধরেই যাবে আর সত্যি বলতে কি আমাদের অনেক আগে এখানে মানুষ না এলে এমন আশ্চর্য দৃশ্য আমাদের দেখাই হতো না এই অদ্ভুত তুষার রাজ্য দিয়ে আরও মিনিট কুড়ি চলার পর হঠাৎ রাস্তার ধারে একটা কালো কাঠের ফলকে সাদা অক্ষরে লেখা দেখলাম ওয়াইল্ড ফ্লাওয়ার হল এমন নির্ঝঞ্ঝাটে আমাদের জার্নিটা শেষ হয়ে যাবে সেটা ভাবতেই পারিনি আরও কিছুদূর যেতেই রাস্তার ধারে একটা ফটক পড়ল যার গায়ে ধামিজার বাড়ির নামটা লেখা রয়েছে দ্য নুক গাড়ি ডান দিকে ঘুরে গেটের মধ্যে দিয়ে কিছুদূর এগিয়ে যেতেই প্রকাণ্ড পুরনো বিলিতি ধরনের টাওয়ারওয়ালা বাড়িটা দেখা গেল বাড়ির ছাদে আর কার্নিশে পুরু হয়ে বরফ জমে আছে সাহেবি মেজাজের মানুষ না হলে এরকম সময় এরকম জায়গায় এই বাড়িতে কেউ থাকতে পারে না আমাদের ট্যাক্সি পোটিকো নিচে গিয়ে থামল আমরা নামতেই গরম উর্দি পরা বেয়ারা এসে ফেলুদার হাত থেকে কার্ড নিয়ে ভেতরে গেল আর তার এক মিনিটের মধ্যেই 
বাড়ির মালিক নিজেই বেরিয়ে এলেন গুড আফটারনুন মিস্টার বেটা আপনার পাংচুয়ালিটি প্রশংসনীয় ভেতরে আসুন প্লিজ ধমিজার ইংরেজি উচ্চারণ শুনলে সাহেব বলে ভুল হয় বর্ণনা শুনে যেরকম কল্পনা করেছিলাম চেহারা মোটামুটি সেই রকমই ফেলুদা আমার আর লালমোহনবাবুর সঙ্গে ভদ্রলোকের পরিচয় করিয়ে দিলে পর আমরা সবাই একসঙ্গে ভেতরে ঢুকলাম কাঠের মেঝে এবং দেওয়ালওয়ালা প্রকাণ্ড ড্রয়িং রুম তার একপাশে ফায়ারপ্লেসে আগুন জ্বলছে সোফায় বসার আগেই ফেলুদা তার হাতের ব্যাগটা তার আসল মালিকের হাতে তুলে দিল ধমিজা নিশ্চিন্ত ভাব দেখে বুঝলাম সে আমাদের ভাঁওতা একেবারেই ধরতে পারেনি আ থ্যাংক ইউ সো মাচ মিস্টার লাহিড়ির ব্যাগটা আমি হাতের কাছে এনে রেখেছি একবার ঢাকনা খুলে ভেতরটায় চোখ বুলিয়ে নিন বলে ঢাকনাটা খুলল তারপর জিনিসপত্র আলতোভাবে ঘেঁটে বলল সব ঠিক আছে কেবল এই খবরের কাগজগুলো আমার নয় আপনার নয় ফেলুদা প্রশ্ন করল সে ইতিমধ্যে কাগজগুলো ধামিজার হাত থেকে নিয়ে নিয়েছে ধামিজা কালকা স্টেশন থেকে কেনা সুপুরি ভরা কোডাকের কৌটোটা ফেলুদাকে দিয়ে দিল বাকি সব ঠিকই আছে ওগুলো বোধ ভুল করে আপনার বাক্সে চলে গেছে যাক তাহলে এটা বোঝা যাচ্ছে যে ধামিজার সঙ্গে ওই পাথরের কোনো সম্পর্ক নেই কিন্তু তাহলে ওই কৌটোটা কি করে গেল ওই বাক্সের মধ্যে ঘরের এক পাশে একটা টেবিলের ওপর থেকে দীননাথ বাবুর ব্যাগটা ফেলুদার হাতে চলে এলো ধামিজা হেসে বললেন আপনি আমাকে যে কথাটা বললেন আমিও আপনাকে সেই একই কথা বলতে চাই একবার ঢাকনাটা খুলে ভিতরটা দেখে নিন মিস্টার লাহিড়ি কেবল একটা জিনিসের জন্যই একটু ভাবছিলেন একটা এন্টার ভয় ফর্মের শিশি এটস দেয় রয়েছে বাক্সের ভিতরে আর একটা ম্যানুস্ক্রিপ্ট ছিল কি ম্যানুস্ক্রিপ্ট ফেলুদা বাক্সটা খুলেছে ঘাট বাদ দরকার নেই পাঁচ হাত দূর থেকেই বোঝা যাচ্ছে ওর মধ্যে কোনো খাতা জাতীয় কিচ্ছু নেই ফেলুদার ভুরু ভীষণভাবে কুঁচকে গেছে সে খোলা বাক্সটার দিকে চেয়ে রয়েছে কি ম্যানুস্ক্রিপ্টের কথা বলছেন আপনি ফেলুদা এখনো চুপ আমি বুঝতে পারছিলাম তার মনের অবস্থাটা কি হয় মিস্টার ধমিজাকে মুখের ওপর চোর বলতে হয় আর না হয় সুসুড়িয়ে ওই খাতা ছাড়া বাক্স নিয়েই থ্যাংক ইউ বলে চলে আসতে হয় ধমিজাই কথা বলে চললেন আই এম ভেরি সরি মিস্টার মিঠা কিন্তু আমি প্রথম যখন গ্র্যান্ড হোটেলে আমার ঘরে বাক্স খুলি তখন ওতে যা ছিল এখনো ঠিক তাই আছে খাতা তো ছিলই না এক টুকরো কাগজও ছিল না আমি বক্সের মালিকের ঠিকানা পাওয়ার আশায় পুরো বক্স সার্চ করেছিলাম শিমলা ফিরে এসে এই বক্স আমার আলমারির ভিতরে চাবি বন্ধ অবস্থায় ছিল এক মুহূর্তের জন্য অন্য কোনো লোকের হাতে পড়েনি আই ক্যান অ্যাপসলিউটলি গ্যারান্টি ইট এই অবস্থায় আর কি করবে ফেলুদা সে চেয়ার ছেড়ে উঠে লজ্জিত ভাব করে বলল আমারই ভুল মিস্টার দামিজা কিছু মনে করবেন না আচ্ছা থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ হাউ অ্যাবাউট সাম টি ও কফি আমরা উঠে পড়লাম আগে না থ্যাংক ইউ আজ আসি আমরা গুড বাই লেখাটা কোথায় যেতে পারে কেন সেটা বাক্সের মধ্যে থাকবে না সেটা কিছুই বুঝতে পারলাম না হঠাৎ মনে পড়ল নরেশ পাকরাশি বলেছিলেন দীননাথবাবুকে ট্রেনে কোনো পাণ্ডুলিপি পড়তে তিনি দেখেননি তাহলে সেটাই কি সত্যি কথা দীননাথবাবু কি তাহলে লেখার ব্যাপারটা একেবারে বানিয়ে বলেছেন সানডে সাসপেন্স শুধুমাত্র মিরচিলে গল্পের পরবর্তী অংশ ব্রেকের পর